ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి క్లాస్ మళ్ళీ నవంబర్ ట్వెల్త్ నుండే ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ దట్ బట్ అది డిస్కస్ చేసుకునే ముందు నవంబర్ ట్వెల్త్ మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫీడ్బ్యాక్ చూసిన తర్వాత మీకు ఖచ్చితంగా క్లారిటీ ఉంటుంది ఏ విధంగా అంటే ఇటువంటి క్లాసెస్ జాయిన్ అయితే మా జీవితాలు ఖచ్చితంగా టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ తోటి స్కిల్స్ అడాప్ట్ అడాప్ట్ చేసుకొని ది బెస్ట్కి తీసుకెళ్ళచ్చు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో అయినా అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి మాత్రం ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు క్లారిటీ వస్తుంది దాన్ని బట్టి మాత్రం మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చూద్దాం ఫీడ్బ్యాక్ ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ learned i couldn't have wasted my life very good i have a lot of emotions but i am unable to make it connect what i need almost took 6 months nunchi nen me youtube videos anni chaala follow outnanu actually ide kada motivational speakers anni follow outan but meer cheppindi matram the exact point alaga brain brain lo register ayipothundi sir so andike nenu inka interested ga ee classes join avadam kuda five days class nen attend ayanu చాలా చక్కగా ఉంది సార్ నిజంగా విజువలైజేషన్ లో మనం ఏమైనా పొందగలం అనే కాన్ఫిడెంట్ అయితే వచ్చింది సార్ ఫస్ట్ టైం నేను ఇది చూడటం కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ టు జాయిన్ చాలా నేర్చుకుందాము పాజిటివ్ థింకింగ్ వైపు చాలా అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి సో మీతో ఇలా కలిసిన చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ చాలా చిన్న చిన్న పాయింట్లు అంటే మనం జీవించడం ఎలాగో బతకడం డిఫరెంట్ అనేది చాలా క్లారిటీ ఇచ్చారు మీరు మీరు చెప్పిన ఏదైతే జీ ప్రతి క్షణాన్ని మనం ఆస్వాదించే విధానం చాలా బాగా నచ్చింది సార్ నాకైతే సో ఆ జీవించే విధానంలో మనము ప్రతి చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా గ్రాటిట్యూడ్ తో ఉంటూ ముందుకు తీసుకెళ్లడం జీవితం ఆ జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీనిచ్చింది క్లాస్ చాలా బాగుంది నన్ను నేనుగా మార్చుకుంటానికి మటుకు బాగా ఉపయోగపడింది కోపం తగ్గించుకుంటానికి నైంటీ బై హండ్రెడ్ అది ఒకటి త్రీ స్టెప్ త్రీ స్టెప్స్ ప్రాసెస్ అదొకటి రెండోది ఫర్గ్యూ ఫర్గ్యూ అనేది వదిలేయటం అనేది అందరూ చెప్తూ ఉంటారు కానీ థింకింగ్లో తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళు నచ్చిన ప్లేస్లో వదిలే వదలటం వాళ్ళు చెప్పినవి అనేది ఎమోషనల్ కంట్రోల్ చేసుకుంటాం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సార్ మీరు ఇలాంటి ఎన్నో క్లాసులు పెట్టి ఇంకా చాలా చాలా మందిని ఇంప్రెస్ చేయాలని మానసిక ఈ ఇలాంటి వ్యాధుల్ని మీరు తొలగించాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ చాలా బుక్స్ చదివాను యూట్యూబ్ వీడియోలు చూశాను కానీ దాంట్లో దేంట్లో లేని పాయింట్లు మీరు చెప్పారు అది చాలా సంతోషం ఆ తర్వాత టెన్ బై నైన్టీన్ తర్వాత ట్రిగ్గర్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా యూజ్ఫుల్ టెక్నిక్స్ ఇమీడియట్గా అవతల వాళ్ళ మీద కోపం పడకుండా ఒక నిమిషం ఆలోచించి స్పేస్ ఇచ్చి మాట్లాడమని చెప్పారు అది చాలా మంచి విషయం మీరు చెప్పే విధానం కానీ మీరు మాట్లాడే చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంది ఒక ముక్క ఎక్కువగాను ఒక ముక్క తక్కువగాని మీరు చెప్పు మాట్లాడకుండా ఎఫెక్టివ్గా సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తున్నారు అది చాలా నీట్ ప్రజెంటేషన్ మీరు చూపించే క్లిప్పింగ్స్ చాలా బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ రామ్ గారు మీరు ఎలాగే కొనసాగండి ఎనీవేస్ యాజ్ యూజువల్ కంగ్రాచులేషన్స్ రామ్ గారు అయితే చాలా మందికి ఆయన ఇందాక మాట్లాడిన దాంట్లో మానసిక వ్యాధులు చాలా మందికి ఉంటాయి మానసిక వ్యాధి ఉంది ఫోగ్ యూనివర్స్ నేర్చుకున్నాను నేను ఇటువంటి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేసి చాలా మందికి బెనిఫిట్ ఉండేలా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాయని చెప్పేసి అన్నారు ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు నాకు ఒకటి అనిపించింది సార్ కరోనా టైంలో మనం చూస్తే ఇల్లు దాటి బయటికి ఎవరూ రాలే అప్పటి వరకు అందరూ నాకు పలానా ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం అని చెప్పి హాస్పిటల్స్ చుట్టూ తిరిగేటువంటి వాళ్ళు కరోనా టైంలో ఎగ్జాక్ట్గా హాస్పిటల్లో కరోనా ఎవరైతే అటాక్ అయ్యారో వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళు అంటే బీపీ షుగర్లో లేదంటే సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారో కూడా తెలియదు నాకు ఎగ్జాక్ట్గా అతను మాట్లాడేటప్పుడు మానసిక వ్యాధితో బాధపడేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళని బాగు చేయడానికి మీ ఇలాంటి వాళ్ళు కావాలని చెప్పేసి అన్నారు నాకు అది చాలా బాగా నచ్చింది అది ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే ఫర్గివ్నెస్ అనేది చేత కాకపోవటం వల్ల ఇదంతా వస్తుంది అనేది నిజంగా చాలామంది దగ్గర ఒక ఎమోషన్ హోల్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఎదుటి వాళ్ళ మీద కోపంతోనూ అంటే ఎమోషన్స్ నెగిటివ్ ఎక్కువ అయిపోవటం వల్ల అది ఈగో రూపంలో కానివ్వండి అంటే క్షమించలేకపోవటం అనే పెద్ద రోగం అనే దానికి ఎందుకు ఎక్కువ మందికి వాటి వల్లే వచ్చేది అనుకుంటాను ఆయన మాట్లాడుతుంటే అది అనిపించింది మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు సార్ కరోనా టైంలో ఇలా ఉంది అనేది కదా అన్ని హాస్పిటల్స్లో కరోనా పేషెంట్స్కి బెడ్స్ దొరకటమే కష్టమైపోయేది 
మిగతా జబ్బులకు సంబంధించి అంటే బీపీలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి షుగర్లు ఎక్కడికి పోయాయి క్యాన్సర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి అది ఏది మనం చూడలేదు చాలా మరణాలు కూడా మానసిక జబ్బుల వల్లే తప్ప మానసికంగా భయపడడం వల్లే తప్ప నిజంగా శారీరక సమస్య తక్కువ ఉన్నా సరే మానసికంగా భయపడడం వల్ల వాళ్ళందరినీ మృత్యుకు దగ్గర చేసిందని కూడా అందరికి తెలుసు ఎస్ సో అందులో మెయిన్ పాయింట్ నాకు ఇది అనిపించింది జీవితాన్ని ఎదుటి మీద ఉండేటువంటి కోపం పగ ద్వేషం అసూయతోటే క్షమించకుండా ఉండేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఆ ఫర్గివ్నెస్ని అంటే మాకు ఉండేటువంటి నెగటివ్ ఏదైతే ఉందో అది క్లియర్ అయిందని చెప్పేసి అన్నారు ఆయన గ్రేట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ హిమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ సెకండ్ అండి విజువలైజేషన్ త్రూ నేను నేను అది బెనిఫిట్ అయ్యాను అనేటువంటిది ఒక మనిషి చూడండి అంత పెద్ద పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారంటే అంత చిన్న విషయం కాదు కదా అంటే తన్ను తాను నేను మనిషిగా మారడానికి ఆ ఫర్గివ్నెస్ కాన్సెప్ట్ నా బాగా ఉపయోగపడిందని చెప్పేసి చెప్పడం నాకు చాలా బాగా అనిపించింది సార్ ఏం సార్ అంటే ఆ కాన్సెప్ట్లో ఉన్నటువంటి మీరు ఏం చెప్పారు నానాజు జనరల్గా ఫర్గివ్ అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే అవతల వాడికి మేల్ చేయడం అనుకుంటారు అసలు వాడిని నేనెందుకు ఫర్గివ్ చేయాలి అసలు ఇతరులను నేను ఫర్గివ్ చేసి నేనెందుకు సఫర్ అవ్వాలి ఇతరులు నన్ను కష్టపెడితే బాధ పెడితే మోసం చేస్తే నేను ఫర్గివ్ చేసి వాళ్ళని హాయిగా బతికినివ్వాలా ఇవి అందరికి వచ్చే ఆలోచన అవును మనం ఏమనుకుంటామంటే మీరు ఫర్గివ్నెస్ వల్ల చేసేది మేలు ఇతరులకు కాదు మీకు మీరు మేలు చేసుకుంటున్నారన్న విషయం తెలియకపోతే ఇతరులకే మేలు జరుగుతుందేమో అని జీవితంలో ఎప్పుడు ఫర్గివ్ చేయరు చేయకపోతే ఈ ప్రయోజనాలు ఏవి పొందరు యాక్చువల్గా మనల్ని మనం మానసిక ఒత్తిడి నుంచి మానసిక జబ్బుల నుంచి దూరం చేసుకోవడం కోసం స్వేచ్ఛను పొందడం కోసం మనం ఫర్గివ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఫర్గివ్ చేయకపోతే వచ్చే బాధ యొక్క బరువు చేస్తే వచ్చే తేలిక కంటే చాలా భయంకరంగా బరువు ఉంటుంది కాబట్టి మిమ్మల్ని ముందుకు వెళ్ళకుండా ఆపే ఎమోషన్స్ అవి అంటే నేను ఏదైనా కొత్తగా ఆలోచించాలంటే ఆలోచనకు అడ్డు తగులుతుంది గతంలో ఉన్న భయం వెంట పడుతుంటుంది ఇది చేత కాదేమో మన వల్ల కాదేమో మనం ఇంతేనేమో మనకేముందని చూసి నవ్వుతారేమో ఇలాంటివన్నీ మనల్ని వెంటాడి వెనక్కి లవ్వుతుంటాయి ఇక మీరు భవిష్యత్తు విజువలైజేషన్ కానీ భవిష్యత్తు కానీ ముందుకు మానసికంగా కూడా వెళ్ళలేరు ఫిజికల్గా పక్కన ఉంచండి మానసికంగా కూడా కూడా వెళ్ళలేరు కాబట్టి ఫర్గివ్నెస్ ఏం చేస్తుందంటే మీ సంఖ్యలను తెంచేస్తుంది ఫ్రీ బర్డ్ చేస్తుంది నన్ను బాధ పెట్టే విషయాలు నా జీవితంలో గతంలో ఏమీ లేవు నేను నేర్చుకున్న పాఠాలే తప్ప నేను తెచ్చుకున్న బాధలు మాత్రం నాతో లేవు బా ఫంటాస్టిక్ అండ్ ఐ మే నాట్ ఫర్గెట్ బట్ ఐ ఫర్గివ్ నేను మర్చిపోకపోవచ్చు నేను నేర్చుకున్న పాఠాలను మర్చిపోను కానీ నాకు జరిగిన అనుభవాలని మర్చిపోతా వాటిని మర్చిపోయి దాని నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటా అయితే ఆ ఫీలింగ్స్ని ఆ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ని మాత్రం వదిలేస్తా ఇది దేనివల్ల సాధ్యం అంటే ఒకే ఒక యాక్షన్ ఫర్గివ్ అందుకే సారీ చెప్పాలంటే మీకు చాలా గొప్ప మనసు ఉండాలి అవతల సారీ చెప్పిన వాడిని క్షమించాలంటే అంతకంటే గొప్ప మనసు ఉండాలి అంత గొప్ప మనసు ఉన్నప్పుడు గొప్ప కోరికలు నెరవేర్చే అర్హత నెరవేర్చుకునే అర్హత వాళ్ళకు తప్పకుండా ఉంటుంది మీరు అలాంటివన్నీ చిన్న చిన్నవి చిన్న ఒక్కొక్కసారి మనకు బాధ పెట్టడానికి అవతల మీద కోపపడడానికి పెద్ద కారణాలు ఉండక్కర్లేదు చిన్న కారణాలే నన్ను చిన్నప్పుడు ఏమన్నారో తెలుసా డబ్బు లేదని ఇప్పటికి కూడా నేను అది మర్చిపోలేను అరే నువ్వు డబ్బు లేనప్పుడు వాళ్ళు డబ్బు లేవని ఎగతాలు చేశారు నిజంగానే అది నేను చాలా బాధ పెట్టింది అది కూడా గుర్తుపెట్టుకొని డబ్బు సంపాదించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ మీద పగ వదలలేదు నువ్వు నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళ వల్లే కదా వాళ్ళ అందందుకు ఫర్గివ్ చేస్తూ నన్ను నిజంగా మోటివేట్ చేసుకుని డబ్బు సంపాదించేంతగా మోటివేట్ చేసినందుకు గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పాల్సిన పరిస్థితి అప్పుడు నీకు స్వేచ్ఛ కలుగుతుంది ఈ స్వేచ్ఛను పొందినంతకాలం జీవితంలో ఆనందాన్ని పొందలేవు కోరుకున్న దేన్ని నీ జీవితంలోకి ఆహ్వానించలేవు గ్రాటిట్యూడ్ కూడా దాన్ని తగ్గట్టే అంటే ఫర్గివ్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఉంది చూసారు మీరు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ వల్లే కదా నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను అనేటువంటిది అది చాలా పెద్ద వర్డ్ సార్ అంటే కృతజ్ఞతా భావం అనేది ఖచ్చితంగా మనిషికి ఉండాలి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అన్ని జబ్బులు ఏమవుతాయి పొందిన ఫర్గివ్ కృతజ్ఞత పోగొట్టుకునేందుకు ఫర్గివ్నెస్ ఇవి రెండు మనకు కావాలి అంతే ఎవరో బుద్ధుని అడిగారండి అయ్యా తమరు ఏంటి ఎప్పుడూ ఈ మెడిటేషన్ అని కూర్చుని ఉంటారు కదా ఈ మెడిటేషన్లో ఏం పొందుతారని ఏం పొందారని ఇన్నేళ్ళు మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు అని ఆయన అన్నా అంట కరెక్టే మీరు చెప్పింది నేనేం పొందలేదు అన్నీ పోగొట్టుకున్నాను అందుకే నేను మెడిటేషన్ చేస్తాను 
అన్నీ వదులుకోవడం పోగొట్టుకోవడం ఒంటరిగా ఉండడం ఒంటరిగా ఒంటరిగా ఉండడం అంటే ఫిజికల్గా అని కాదు మనిషికి ఇన్నాళ్ళు మీతో చుట్టుముట్టిన ఆలోచనలను ఎమోషన్స్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ని వాటన్నిటిని క్లీన్ చేయడం ఉంది చూసారు అది ఫర్గివ్నెస్ గ్రాటిట్యూడ్స్ త్రూ మెడిటేషన్ ద్వారా ఈ మూడు విజువలైజేషన్లో ఉండటం క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్లో ఉండటం పైగా ఈ విజువలైజేషన్ మీ భవిష్యత్ జీవితాన్ని నిర్మించడంలో ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగి ఉండటం దీని అందువల్ల క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ తర్వాత చాలామంది అలా ఫీల్ అవడానికి కారణం కావలసినవన్నీ ఇస్తూ వద్దనుకున్నవన్నీ వదిలేసే మార్గం కూడా చెప్తుంది విజువలైజేషన్ నాకైతే ఒకటి అనిపించింది సార్ త్రూ విజువలైజేషన్ మెంటల్ సఫర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సైకలాజికల్ సఫరింగ్స్ వాటికి నయం చేసేటువంటి శక్తి త్రూ విజువలైజేషన్ ఉంది అనేది మనం చాలా వీడియోస్లో మాట్లాడుకుని చేసుకుంటూ వెళ్ళాము బట్ ఆయన ఒక్కసారి ట్రిగర్ చేసి చెప్పేటప్పటికి నాకు అనిపించింది రీకలెక్ట్ చేసినా సరే విజువలైజేషన్ది ఆ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ చాలామందికి దీని త్రూ ఒక సైకలాజికల్ హీల్ ఇచ్చి ఒక పెద్ద అడ్వాన్స్ క్లాస్ కూడా ఒకటి పెట్టాలని అయితే నాకు అనిపించింది అంటే నాకు కొంచెం పెద్దగా వెళ్ళాలి అనేంత ఆలోచన అయితే వచ్చింది నిజమండి ఇవాళ జబ్బులు ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చుకోరండి మన ఇన్నర్లో ఉండేటువంటి ఆలోచనే మనల్ని ఆ విధంగా నడిపిస్తుంది నెగిటివ్ అనుకుంటే నెగిటివ్ అవుతుంది పాజిటివ్ అనుకుంటే పాజిటివ్ అవుతుంది బట్ త్రూ విజువలైజేషన్ మాత్రమే ఫర్గివ్నెస్ వచ్చే మానసిక స్థైర్యాన్ని మనం ఎస్ అందించే ప్రోగ్రామ్ గురించి ప్లాన్ ఎస్ డెఫినెట్గా సో అలాగో క్లాస్ నవంబర్ ట్వెల్త్న అయితే ఉంది కాబట్టి షూర్ ఫర్దర్గా అయితే ఖచ్చితంగా వీటి మీద చేద్దాం అండ్ ఆడియన్స్ మీకు కనుక కావాలి అనుకుంటే ఆ సిరీస్ కింద కామెంట్ బాక్స్లో మాత్రం పోస్ట్ చేయండి మా నిజంగా మాకు వాటి మీద మాకు ఎన్నో మానసిక సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యలు మీరు చేయండి అని అంటే మీరు ఆ సమస్యలు మొత్తం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి వాటి మీద ఖచ్చితంగా టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ తోటి విత్ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ మేము చేస్తాము థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ రామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చాలామంది ఎక్కువగా ఆన్లైన్ క్లాస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు విజువలైజేషన్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ ట్వెల్త్ నవంబర్న విజువలైజేషన్ ఫైవ్ డేస్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం చాలా బ్యాచ్లు మనం చేసాం సో వాళ్ళందరూ ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ వల్ల వాళ్ళ అనుభవాల నుంచి మనం కోర్స్ కరెక్షన్ చేస్తూ కొత్త విషయం ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ చేస్తాం పన్నెండు నవంబర్న ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న నంబర్తో వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అయ్యి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఎనీవైస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక విజువలైజేషన్ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది అని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోండి మనలో మనకు తెలియకుండానే చాలా సైకలాజికల్ పెయిన్స్ కానివ్వండి మెంటల్ ప్రెషర్ కానివ్వండి బ్లాక్స్ కానివ్వండి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే అనుకుంటాము ప్రతి సమస్యని అవకాశంగా మార్చుకొని ముందుకెళ్ళాలనేటువంటి ఆలోచనతో ముందుకెళ్ళాలని అనుకుంటాము బట్ అది మనకెందుకో ఏవేవో కారణాలు మనల్ని ఆపేస్తూ ఉంటాయి కమిట్మెంట్ వైపుకి తీసుకువెళ్ళదు కాన్ఫిడెన్స్ రాదు ఫోకస్డ్గా ఉండలేము అండ్ జీవితాన్ని మనల్ని మనకు అనుగుణంగా మార్చుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ప్రతిదీ రీజన్ కిందకే కనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి వీడియో చూసిన తర్వాత మిమ్మల్ని మీరు కొత్త లైఫ్ స్టైల్లోకి ఈవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లోకి మిమ్మల్ని మీరు కొత్తగా చూసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఈ విజువలైజేషన్ క్లాసెస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి ఆసక్తి కలిగిన వారు ఈ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ నేర్చుకొని మీ లైఫ్లోనూ మీ లైఫ్ స్టైల్లోనూ అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే నవంబర్ ట్వెల్త్న క్లాసెస్ ఉంటాయి ఎవరన్నా సరే స్క్రీన్ మీద మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు లేదు అని అంటే మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా కూడా నేను రామ్గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను బట్ ఈ క్లాసెస్ మిమ్మల్ని మీరు చేంజ్ చేసుకోవడానికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ద బెస్ట్ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్ విత్ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ సో ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా 